这一定有的，一定有的，我有野山山，这一定有山山的。父亲的病，相差治不了，也算是成绩延续，但这医药费估计得七八十万了。江宁后山有百年的野山山，要是能挖到一根儿，你老爷的医药费呀就不愁了。你是谁？这是你的梦，我是无极仙门的上神仙。那你抓我来有什么目的？难道也是为了野山山？野山山，卖走俗世凡品，根本不入流。哎，你本殒命，机缘巧合之下，被老夫救了回来。我死了？是也不是。当年老夫为了封印毒魔，散尽千年修为，只留一缕神识在这白玉中。昨日你在山中挖走白玉，今日又以血激活，老夫才得以在你将死之际救你一命。如今神识即将陨灭，决定将毕生修为传承给我。我的好运，是你这肉体凡胎一时间无法承受如此巨大的能量。老夫祝你打通四十八脉，这能战士，老夫。确实舒服不少。你别高兴太早，你既接受传承，则必须在一年之内就满九九八十一种疑难杂症，修够功德，否则责无非非，终报天亡。心情早吗？小雨，你醒了。我我怎么会在你家呀、啊？我今天去医院看病，回去路上经过许氏药铺，看见你被打得浑身是伤，于是把你现在回了我们家。谢谢你救我回来。啊，看病。看来我是真的得到了一仙的传承。嫂子，你是天生的顽固孤寒吧？小雨，你怎么会知道？嫂子，我帮治疗吧。你会看病吗？而且，男女授受不亲。请你嫂子，你要相信我。嗯。
么样的星期作品？真的好多了，谢谢你，小。徐东，你们赶紧把你的身份还给我。说我拿了你的野山参，你有什么证据呢？那些恶名是你们打我，抢了我的野山参，你也知道你这个废物挨打，不怕我再打你了？去！想拿回野山参，没门！你们这些别抢，抢的就是你这个窝囊废的东西。能把我怎么了？给我打！我死你了！听说啊，你找野山参，就是为了你那生病的爹。哼！可惜呀、啊，野山参在我手里。你呀、啊，就看着你那短命的爹去死吧！不许说我爹！真干嘛？小雨，小雨痒了。老<笑>爹，你终于醒了。看来这就是上午遗言所说的全真的。怎么会这样？看来老爹第二场病呢，是开始的。这可都是不好收集的药材，若急不急，不出一两，老爹就会因为若雪之症失去心灵。胡春阳，你给我滚出来！苏雅，怎么回事？哥，你昨晚你没回来，好，我才让他。好白，好嫩呐、啊，小雅。我回来陪陪你。滚开！哎，小雅，小雅，你好香啊，小雅。我都马上就回来了，回放我你的。小雅，我是真的喜欢你，等你毕业了就做我老婆，好不好？滚！啊！你敢欺负我妹妹，是她自己勾引我的。以前就听说这种贱人，在学校就骚着骚气的。哼，一定是你勾引的我儿子，抓去陈塘。分明是你们家财旺欺负我们小雅，你们，你们还敢找上门来？我儿子现在受伤了，要是治不好，你们家这一辈子都赔不起。那你们想怎么样？要么赔钱，要么呢，让他当我老婆。没门！你你个废物，你敢打我？你敢打我儿子？我老婆，我杀！先上他们家。我们可是堂兄弟，小龙小虎，哼，我不帮有才有势的侯村长，难道帮你们这一家穷心去？那就别怪我不客气了。滚！侯女，你怎么变得这么厉害？哎，侯虎，你能当我总？那你那么多钱，打个人你都不敢？哎呀，哎，侯女，侯长寿。你们给我等着！哥，你好厉害呀、啊！哥，你怎么了？没事，白。最近他们可能还不整了，给我送出去。估计，因为我现在还不足以承受无尽一千的巨大能量，所以才会出现使用传真后吐血的情况吧。看来，必须抓紧救人寻功的。到了，先放起了啊！去吧，注意安全。不会吧，这么小的野山山都这么值钱？我的那根岂不是要五百万？
，心痛昏迷，是急性心肌梗塞的症状。如果不及时医治，随时可能有生命危险。让我来吧。真的吗？谢谢你。哎、啊，住手！你小子有学业资格证吗？交上去。李二，好久不见。你小子看着应该也不大，应该大学没毕业吧？没有行学资格证的话，还是不要交学费好。南坤，你能救爷爷？不好意思。杨副院长是我家相处的医生，没事，让他来吧。李二，肖爷的心跳已经停了，恐怕是没救你。怎么会？谁说救不了？不可能，杨副院长都说治不了的病，你一个毛头小子怎么能治得好？这姑娘，我答应你，治好你的眼。小伙子，你可不要乱说话。这是什么怪招？看着就是乱来。我这是怎么了？刚刚你晕倒了，被杨副院长都说没有办法。是这边好心人救了你。小伙子，医术不错，今天呢，你救了我的命，我要加倍的报答你。来，拿吧，一千万。举手之劳，老爷子不用客气。哎，年轻人呐，男的你不爱财。今天呢，你救了我的性命，你就是我们肖家的恩人，这是我私人名片，就当交个朋友。今后有什么需要的地方，尽管来找我。萧家，江宁先生，不，萧萧。这会是江宁先生最好的朋友吗？这装修都比这人好看。我求求你了，这真的是品质很棒的果子。您看，多少钱一收？你这果子黑乎乎，一看就不值钱。我这不是垃圾场，什么都是。是上品密钥灵性果。天哪，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫了。姑娘，这个果子怎么卖？小哥哥，你要买吗？那这一篓一万，要不五千也行。小姑娘，你是在这坑冤大头呢？就你这些东西，哪值那么多钱了？我不是，我这是真的很缺钱。三千，三千也可以。就一万，你还真买呀、啊？真是骗子遇到傻子了。不过我现在兜里也没什么钱。哦，原来不是傻子，是个穷酸小子。小哥哥，你可别耍我了，我是真的很缺钱。我没耍你。百年隐山生花钱就能买，但蜜药灵心果难寻。就这样。我们这个可以吗？是。我天，我还没看过那么大的野山参。这是三百年的野山参，我出三百万，小伙子，你卖给我。不是吧？这野山参这么值钱？老先生，您别欺负我不懂行情。这一百年的野山参确实是一百万，但这三百年的野山参至少要五百万。天哪，五百万！五百，确实是这样，没错。但小伙子，你别忘了，除了我，哪有人有这么多现钱能买下你这个野山参呢？确实，五百万，我倒是拿得出。徐老板，这你就不厚道了。这野山参可是我先看上的。珍惜神药，本就价高手落。我出七百万，七百万，我出八百万。徐达，你欺人太甚！不是我欺人太甚。本氏家父身患重病，急需这三百年野山参治病嘛，就几六千。老板，八百万我成交了。慢着，我出一千五百万。肖肖大小姐，肖大小姐，方才我也说了，这野山参是我父亲救命灵药，求您就别跟我争了。是你，红雨哥哥，你还记得我？当然记得，但是肖小姐，你先别闹了，我也是信守承诺的。
，刚才已经答应八百万卖给老板了。那穷小子，一人认识肖家大女儿去。吴宇哥哥，我真不是非要和徐老板抢的，只是我有个朋友叫宋璇，他急着用。请问肖大小姐口中的朋友，可是江州世家宋家的少爷宋璇？没错。我知道了，小兄弟，这野战身我不能抢，也不敢抢。这宋璇又是哪号人？竟然让老板这么轻易就让出了野山山！王宇哥哥，这是一千五百万。我现在可以卖这些口子吗？嗯，小哥哥，我还能带你去我家看果树。我爷爷可想你了，天天喊着邀请来我家做客呢。这小子也不知道走什么狗屎运，艳福那么好，小兄弟。您能不能告诉我，在哪能采到这么极品的野山参呢？我父亲的病实在不能再等了，哎，事成之后必有重谢。三百年的野山参难遇，怕是不太好找。不过你家老爷子的病，我可以帮上一忙。你，小兄弟，土包子，不得无礼。大哥，这位是啊，这是我在药铺遇到的小兄弟，他有办法医治父亲的病。他一个穷酸土包子，他能帮上什么忙？我看就不需要了，因为周老已经准备帮父亲施针了。且慢，徐老爷子钟情显赫，此事气血虚浮之状，这针万万不能扎在精明穴上。必死！你在说什么狗屁话？周老是江州第一神医，我们不信他，难道信你吗？哎，小兄弟，周老已经在医治了，你还是不要打扰吧。行吧，既然你们不信，我问你们吧。想看徐二爷跪下来叫你爷爷的样子，故弄玄虚吧？这是回天针，这是夺魂针。事儿，放心吧，爸。这位小兄弟救了你，他医术可高明了。好啊，好啊，难得你们都有这个孝心呢、啊，寻遍名医。哎，又是一桩公道。徐二爷，该履行你承诺了。小子，你别欺人太甚，一言既出，驷马难追。恳请师尊收我为徒。哎，不好意思。既然事情都已经办妥了，哎，师尊，等等我！彭宇，你好大胆子！你们来干什么？哼，你来我徐家药店抢走了名贵的野山参，我是在找你们洪村长来让我做主。那野山参本来就是我的，全村人都知道我上山采药了。我有证据，你这是故意伤害，加小杰。二、哎、人，给我把他抓走！你们不许抓我哥！未必是个荒废人的小贱蹄子，哥哥是个打家庭上贼，这家人就不该留在吴家村，可不是打的，要不咋说？不是一家人，不进一家门。你们欺人太甚，只能动用一心的传承吧。
，哟，还想打人是吗？在众目睽睽之下，我看你还敢动手！快把侯宇给我抓起来！慢着，我看谁敢动徐氏贵客一根头发！大大大大大哥。周老，洪万公，这里是一千万枕巾，一千万、哦，而盒子里面是我祖传的神山灵芝，作为您治好我家父的谢礼。师傅，喝茶<咳>。现在呢？我们家恒宇啊，真是有出息了呢。二弟啊，现在祖母也该翻新了，小雨得拿出点钱来，表示表示呢。这啊，都是女儿自己挣的钱，我也不好指责。哼，他的钱不就是我们老洪家钱吗？现在有出息了，就得帮衬帮衬咱们老洪家。说倒是那么回事。但是，姑姑，你想我怎么帮衬？现在小虎交女朋友了，该谈婚论嫁了。作为哥哥的，你是不是得帮衬点彩礼呀、啊？还有房子，县里房子也不算贵，好的也得一百块左右吧。小雨现在是全洪家村的首富，这点钱也不是拿不出来。而且小雨还认识那么多大人物，不妨帮阿龙在县里边找个好一点的工作。我确实能拿出钱。我也能找徐老先生和周老帮忙，可是我为什么要帮？你个小没良心的！当初你妈没了，还是我大发善心给你妈下的葬。你还好意思提我妈？当初我妈的事儿，是我跟妹妹在暴雨天在晚上求了你，你像打发要饭一样给我们一千块钱。后来父亲生病了，你还在和要钱。爷爷去世的时候你在干嘛？你是为整死？你是为找女？操办后事，联合起来。就为了骗弟弟那一点遗产，人在做天在看，怎么？当初欠我爹的账，只有一笔，你给算清楚吗？现在还敢让我来给你帮忙？哥，你今天好厉害呀、啊！说了很多以前我想说却不敢说的话。以前我们老是被姑姑他们欺负。我要是不厉害，怎么保护你和老爹呢？放心吧，以后啊，我都不会让别人欺负你们了。快去睡觉吧。嗯，那你也早点休息哦。今天早饭我来了，小雨、啊，你来了。二哥，今天早饭干嘛呀？快把衣服穿上。小雨，好舒服。今天早饭别这样。这些媚药和万草，倘若得不到满足，会因为承受不住媚药的威力而死。好狠毒的媚药！今天早饭，坚持住。同学，你竟然跟寡妇通奸，和七品嫂子清清白白，你不要血口喷人，血口喷人，这里这些人都看到了。小雨，你丢尽了我们洪家人的脸，我哥不会做这样的事。这是怎么？真是个小骚蹄子，丢光了洪家村的人。你不要瞎说，我和七品嫂子什么都没有发生。哼，这要是放在以前，你俩都得被抓进陈塘。哎。把这两个不知羞耻的家伙都赶出洪家村！你敢？我不敢。洪宇啊，我可是这个村的一村之长啊！哦，那要是镇长来了呢？修先生，我是洪宇，我不知道您还记不记得我。我现在有点麻烦，需要你的帮忙。我需要你找到周镇长。周周镇长，你怎么来了？我不来，我不来，怎么看见你顾家好人？不是我，是。洪宇，你别狡辩了！我跟镇长已经问过徐荣耀部里的员工了，就是徐荣把煤窑卖给你的，你们就是嫉妒洪宇哥哥，你们就是想害他！你个小贱皮子，你说什么呢你？你敢动他一个头发？谢谢你，洪宇哥哥。好了，让这两闹剧停止吧！洪国强，你诬陷好人，还想滥用强权，从今天开始，你全场不要坐了！不不，周周镇长，哎呀，不是，不，哎，小雨啊，你看在看在我为咱们黄家村尽心尽力的份上，你原谅我吧！现在知道错了，先是跟徐庸合伙，给清明嫂子下媚药，想陷害你；后是你老婆想对灵儿妹妹动手，还想求我原谅你
，从今天起，你们休想伤害我身边的任何人。洪先生，怎么了？我想请你帮我个小忙。哎呀，知道了，知道了，今天就交你。弄不一整天了，你不嫌烦？哎，哎，师尊呐，你说话得算数啊！啊，请看，这这普通的银针吧，针部分高低，毫毛纸呢？在于施针的技术，这针法太强了。亏得你是周镇长的堂叔啊，还让周镇长相互帮忙，不然我才不想理你这个神道老头。不过也不是坏事，毕竟现在总是碰运气救人。倘若再想一年之内就满八十一种疑难杂症，按照现在这个进度，还是太难。而且周老毕竟是江州第一神医，病人和药品的资源都多，多和他接触。既能加快修功德，也能更好的找到剩下的三种灵药。周老，求求你啊，救救我的儿子！哎，对不客气，对不客气。哎，一边请，一边请，一边请。你们来巧了，今天我刚刚拜了一位神医为师，刚刚在家，试试让他为你的令千金诊治一番。这能行吗？你女儿应该中了千年难遇的奇病，绝缘毒。来吧，这边请。这。这可是古医卷中提到的，失传多年的素颜神针。哎洪先生，明天我们刘家会给倩倩举办一场恢复原貌的宴会，请您务必参加。小雨，是你，对不起啊。静明嫂子，你怎么了？小雨，你别这样。不好意思，妹妹平时家里爱哭，我就顺手了。秦明嫂子怎么了？你为什么委屈？没事儿，就是今天大姑一家来了，忘了备菜，闹了些不愉快。他们太过分了，总是欺负你。是我没做好，你看，这不解决了吗？秦明嫂子，你真贤惠。不说了，我先走了。如果秦明嫂子是我女朋友就好了。哎，我在想想什么呢？怎么可能？哎，算了，赶紧回家睡觉，明天还得参加刘家的宴会呢。洪先生，今天是刘家为了庆祝倩倩恢复原貌举办的宴会，请随便。刘先生客气。这是我今天送给刘经理的贺礼，是我重金高价入手的五环字画，尤其这一幅啊。乃是出自银老真迹，相信刘小姐看到这些贺礼一定会开心。嗯，你你笑什么笑？这么穷酸，该不会是来蹭饭的吧？再怎么穷酸，也比送燕饼字画好多贺礼，想多了。你想说什么呢？谁送燕饼字画？不懂装懂，显得你很丢脸。杨副院长可是天生的黄金头目，你是哪里来的张三李四，还敢挑刺儿？这幅书法根本就不是林老的真迹，哼，信口雌黄。现在你把林老真迹毁了，我怕你是赔不起吧？林坤生一书香世家，对古文颇有研究。研究？这幅书法分明就是赝品，纸张厚度不对，墨印虽然仿精神，但是明显就是近几年的新品。特别是刚刚的撕扯程度
，李老只用城东客家的特制旋律，搭配上刚劲有力、透彻纸背的笔锋，这撕扯声应该是通透无比才对。而刚刚的却是刺耳生硬，所以我断定这一定是演的。红宇哥，你太厉害了吧！刘上古一仙的传承，鉴赏一幅普通的字画，怎么难得到呢？怎么还用赔吗？不用赔，那我就走了啊！哼，他这小子之前就在肖大小姐面前丢脸，现在还登不上就欠下。嗯，这种场合果然不适合我，光顾着看字画都没吃饱。等会儿去清明嫂子家做饭好了。红雨，我早晚让你好过。清明嫂子，今天又做什么好吃的呀？小雨，就是我公公吧？这这是怎么了？昨夜刮风，我公公不知怎么就昏迷了，到现在都没醒。跟他一个人外有什么好说的？他老妈想给你看病啊，还是你俩真有一腿呀、啊？哼，可不是吗？房契呢？拿出来分家。我我也不知道在哪儿。你会不知道在哪儿？阿浩叮嘱过，房契不能给你，不能分家。你还好意思提阿浩？你这丧门心！从进我家门那天起就克死我老弟，天天在这家瞎搅和，以为自己长了个漂亮脸蛋。你勾引过村里的多少男人了？啊？我没有。青春不是那样的人。够了，我肯定能治好你爹的病。这样就不用分家了。就你，你能有什么本事？那病是你说说就能治好的。如果我能治好你爹的病，你和你老公就不要打扰清清嫂子和老人的生活，也不能抢现在的房子。你一个外人，没资格管我们家财产分配的事不过你要是治不好，柳清平就把房契交出来的话，这个赌我们倒是愿意打。这不行，不行，不行，我们凭什么答应？没关系，不行。一些神力。洪家伯父这明明已经好了，为什么还是假装昏迷？我就知道你治不好，赶紧把房契交出来。我刚刚都是装的，我这一试就把你试出来了。你这个孽种，趁老子有病，顶着小白脸回来找茬来了啊！小雨，今天谢谢你。谢明嫂子，你太客气了。我说真的，小雨，要是没有你，很多事情我根本处理不了。我我我太麻烦你了。但这是我心甘情愿的。其实我早就注意到你了，在徐家药铺那次。我本来不想多管闲事，但因为是你，我才救的。后来经过徐老板诬陷咱俩的事儿，我觉得我，我，我慢慢喜欢上你了。为什么现在才和我说呢？我本来也不想说的，但这次你帮我解决了家里的事儿，我真的控制不住自己了。我知道我这样不对，没什么不对的。清平，你真的很好。你是我见过最单纯的女人，可我是寡妇，我不想你被别人说闲话。我不介意，我只想问你一句，你愿意当我的女人吗？我我我，不愿意就算了。我不是，我我愿意的，愿意就好。灵儿，灵儿找我干嘛？真不愧是江州县的首富啊！哎，这么豪华的工作室呀！哟，这不是洪大学霸吗？王军，好久不见啊！我们上完大学之后，好像就没见过面了吧？可不是嘛！哎呀，还真没想到能在这遇见你。毕竟我们不是一个圈子，很正常。什么圈子不圈子的？说句实话啊，学习好也没用啊！毕竟家境。那就决定了你这辈子就只能是个普通人啊，又或者说是窝囊废。开玩笑，别生气。好，我们不说这个。你现在在怎么做呢？哎呀，银月湾集团，一个月也就三四万吧。怪不得你能来得起一万能这种这种消费啊！哎，看你这个样子
不像是来消费的呀。你是在万荣酒店上班吧？哎，服务员还是保姆？哎，一个月能开到三千块吧？我确实不是来消费的，我是受到邀请、啊、来参加朋友生日。别吹牛了，哎，你能有朋友在这办生日宴？风雨哥哥，你怎么才来呀？我都已经等你好久了。江陵首富，萧家孙女萧鼎儿。风雨，萧大小姐不会是你女朋友吧？不是，只是好朋友。现在不是，不代表以后不是呀。我们宏大学霸呀，上大学的时候女朋友可多了。有老多人说他是渣男。你在瞎说什么啊？其实这些我都知道，但是我不介意的。只要红雨哥哥能有一丝喜欢我，能陪在我身边就好。不、嗯，红雨哥哥，你之前不是看中了江浙市区的一套房子吗？我可以买给你。谢谢你，刘妹妹。既然你是红雨哥哥大学同学，那你就一起来参加我的生日宴会吧。不用了。红雨，你凭什么呀？哎。修功德的任务这么多，什么时候才能完成？不会真的要暴体而亡吧？还有老爹治病的药，现在也只收集到了野山参、迷药离心果和神山灵芝，剩下的珍稀红景天、绝世雪莲和阴阳石斛都不好找，非常不好找。你就不能开快点是吧？不知道别人赶时间，现在撞上了，你看怎么办吧？那你想怎么样？当然是你赔，不过我看你也不像赔得起的样子。不是，那是赔不赔得起的问题吗？难道不是你开的太急造成的？真是命。你的车和我的车相比，怕是连一个零头都够不上吧？我劝你识趣点我可是。喂，师尊，大事不好了！这这是什么情况？叶老爷子，是我的世交好友。今天我去看不好他的病，只好喊师尊您来了。叶师侄，这是老夫的师尊红蝶。什么？这么年轻，能行吗？开始老夫也以为师尊道行不行，现在看来是老夫有一点不识泰山呐、啊。可是这是我一家人的性命啊，不如还是您来的重要。叶老爷子这个病啊，很棘手，倘若老夫能看。怎么会劳烦师尊呢？叶先生，时间不等人，就算是你等得起，怕是你的家人也耗不起。既然如此，那就请洪先生帮我咽下这个忙吧。爸，我找到药材了，是你，滚开！心儿，别闹。刚刚我才跟他吵完架，他怎么可能这么好心救我家里人？以小人之心度君子之腹，我不知。哎，师尊，这其中一定是有什么误会呀、啊？没有误会，绝对不能让他治。得了吧，咱功德也是看缘分的。病人家属要是不同意，我也没办法。出出，出哎，这怎么会这样？洪先生，您快快过来看，赶紧给洪先生道歉。对不起。看来他们中的同一种毒，是一种叫紫藤萝的慢性毒药，止阴止血，好危险的气息。给我一把刀子！你这庸医到底要干嘛？放血救人。师尊，这还想保住他的命就别磨叽。用人不疑，疑人不用。既然已经决定了，就赶紧拿刀给洪先生。爸，果然是大将风范。好臭！果然用毒狠辣。这到底是谁干的？让我知道，非杀了他不可。看来毒魔尚在人间。下毒之人，必遭天谴。照师尊这么说，这下毒之人是要蒋叶两家灭门。没错，紫藤萝是古医书上才会记载的毒，本应该避绝于世才对。而且现在叶老先生、叶老太太还有叶太太都已经结了，好好休养一段时间，应该就没有什么大忌。谢谢你。怎么，叶先生还有什么担心呢？照您这么说。我们叶家的处境现在还很危险。怎么？我稍后会开一副买毒剂的补药，在找到真凶之前一直服用解毒。我以为师尊是擅长针灸之术
，没想到你对药理还这么精通，能开出这样的药方。洪先生，大恩不言谢啊！以后有用得着我叶家的地方，您尽管说。这一千万是给洪先生您的治疗费。医者仁心，这都是我应该做的，我不需要这治疗费。我叶飞鹏从来不欠别人什么，而且这区区千万，如果你不收下，那就是不给我面子喽。这怎么行呢？师尊，这点钱。对于叶家来说，那都不算什么，您就收下吧。这是两不相欠的好买卖。难道师尊，你想让叶家觉得欠您的人情？洪小雅，你这次考试明显退步了不少。洪小雅家长吧，你别看他从年级第一退到了年级第三，幅度不大，但其实这反映了他的学习态度。老师不好意思，我回去会督促小雅的。没什么事儿，我们先走了。好了，走吧。成绩好点儿就可以在班里打我女儿吗？是她先打我巴掌的，我只是用手轻轻挡了一下，还满嘴谎话。你对长辈就是这个态度啊？我绝对不允许我女儿班里有这样的学生。家长，你也看见了，现在已经引起其他家长的不满了。小雅呀，是该改改。无凭无据，凭什么开除我妹妹？而且怎么能听一面之词就谴责我妹妹啊？啊，狗逼！就凭她呀？打我女儿！我妹妹向来很乖，不可能做出殴打同学的事情。而且我妹妹说了，事出有因，你们也不能无缘无故的开除她。现在各执一词，不如查看监控。既然如此，丽华，你看，那监控是你们说看就看的吗？你们这是侵犯孩子们的隐私。上报学校一些，交给学校调查。你什么意思呀？你意思是我跟我女儿撒谎了？家境不好啊，素质就是差，真不是什么好货色。难怪同学们呐都嘲笑你，你什么意思？陆老，你能不能帮我一个忙？我妹妹是江陵一中的学生，现在遇到一点事情，你能不能帮我找一下话语权？周老，难道是周文昌？不对，他怎么可能认识周老？吹什么牛呢？我们家晴晴啊，早跟我说了，你们家的家庭情况，又穷又寒碜，都爱撒谎。你呀，就是被你哥给带坏的。不许说我哥。看你俩呀，年纪小小的，素质啊，居然都这么差。好了好了好了，你们不要再纠缠了。这件事情大事化小，这样你给高晴家长道个歉。丽华，你也不要再纠缠了。我不，我没有错。洪小雅说你两句还吼上了。看看看看，就这种态度对长辈的，有爹生没娘养的东西。你说什么呢？你打呀，一拳下来呀，我让你和你妹都吃不了兜着走。小师祖。可千万不要脏到自己的手啊！这是怎么了？这是，华校长，您怎么过来了？我要是不过来，怎么看这一出，一个冤枉好人，一个护心仪的好戏，是吧？高晴的高舅，原来高主任是高晴的堂舅，张丽华的亲戚，那一切都好解释。如果我今天不来，都不知道贵校有如此胡搅蛮缠的家长，打听同班同学的家境。生怕不知道对方的贫富，是怕上手不好欺凌吗？这位家长为了帮女儿出戏，冤枉其他同学先动手，还真是爱女心切呀。还有你，以后不要再息事宁人，给人和稀泥了，知道吗？知道了，高校长。这是怎么回事？好危险的气息啊！难道华校长也中毒了？小雨，你们带我来这儿干嘛？买房娶你啊！你真讨厌，还敢说我？其实我觉得在县城里买房比较舒服，而且张雅她这方水也方便。那你在村内还建新房吗？当然，毕竟给叶家下毒之人，现在似乎身处江陵县，还可能与华校长有关联。此人极度危险，不除的话，将会祸害不少人。而且现在只治了十种病症，离八十一种疑难杂症还远着。倘若住在县城里，怕是也能多救些人，攒些功德。冰冰，你怎么在这儿？哟，堂姐，你这是来买房子吗？又找了个新的男人啊！你不要这么说，这不是实话吗？不过你们怎么敢来银月湾啊？买得起？冰冰，黄经理，你来啦！哎呦，这不是洪大学霸吗？怎么，当完肖大小姐的小白脸又找了个新的呀？你可真是艳福不浅，有什么好的答应这事吗？有是有，不过您真的要买吗？不然呢？这银月湾最好的就是一栋，是倒是，不过一栋是楼王
，生怕有的客户买不起呢。冰冰，你怎么？我怎么跟你有什么关系？一个嫁到农村还当了寡妇的堂姐，有什么资格教训我？红雨，没想到你口味这么重啊，连寡妇你都喜欢啊！够了，我就买一楼，你带我去看。不自量力。你吹牛不打草稿，带是能带你们去看。不过买不起的话，就别浪费我们时间了。小雨，楼房应该很贵吧？可贵了，八百多万呢。八百多万，那不用看了，是吧？早让你没有钱，就不用装。这里面有一千万，没有买下全款，楼王顶层。小雨，真有出息。大学刚毕业就在城里买房子了，以后我们就能住大房子了。嗯，你们喜欢就好了。谁呀、啊？小妹来了，赶紧坐。我不是来做客的，我是来讨要损失的。什么损失？跟我们有什么关系？你这是什么话？要不是因为你让洪村长被撤职了，阿虎会沦落到这个地步吗？没错，就是因为你们我才丢了工作的。你必须得补偿我家阿虎。你这是耍无赖啊！有你这么跟掌门说话的吗？反正今天要不给钱，我们就不走了。现在是，必须死。小雨，我们好歹亲亲一场，姑姑对你。你不答应，看你能怎么真是太厉害了！嗯、我答应你的事，一定做到。哎呀妈呀，那是啥哥什么时候这么会治病了？我的儿啊，你受苦了。从此以后，我们两家再无瓜葛。周老，你怎么看？最近确实出现了许多奇怪的病人。没错，不管是刘倩倩、叶家三。还有今天的红虎，似乎都中了诡异的毒。是谁这么阴狠？其中一定有蹊跷。老夫行医五十年，最近却在江陵屡遭碰壁，这其中一定是有人刻意送威。
你人脉关系多，你可以去查探一下。全听师尊吩咐。难道是毒魔降世？不对，毒魔不是被医仙给封印了吗？傻多虑了。林先生，有空吗？聊聊。你到底来是干什么？我不是来跟您道歉的吗？道什么歉啊？是我有眼不识泰山，那天让您不开心了，感觉现在都被开除了呢。那你应该跟清平嫂子道歉才是。可人家就想跟您道歉嘛。洪先生年轻有为，跟我计较这些干嘛？你就帮我说说好话。好了。你被公司开除的事情，我会帮你解决。你现在可以走。洪先生，人家喜欢你，你难道看不出来吗？柳小姐，请你自重，我是你堂姐的男朋友。小雨、冰冰，你们在干什么？清明，我。所以说，是冰冰主动来找你道歉的。没错啊，因为他被银月集团给开除了。你要是不高兴的话，那我就不帮他。没事，我相信你。还是清明最好了。哎，对了，我看网上说过两天江州会开一个中医药博览会，所以呢？所以你要去参加呀，这可能会对你收集真心药材有帮助。清平，你这个消息可是帮了我大忙啊！小雨，我一个农村女人也帮不了你什么。但我会一直支持你。希望这次江州之行能有更大的收获。师尊，真没想到您这样的世外高人也能陪我参加这种普通的博览会啊！宋先生，这颗就是夜明珠，品相确实不错，一看便有百年的历史，用于入药必有奇效。宋先生果真火眼金睛，真不愧是江州宋家的继承人了。哟，这不是洪大医生吗？你怎么也来呢？杨副院长，好久不见。只是这夜明珠它是不能入药的，不会看就不要瞎说。可用于入药的夜明珠必须通透无瑕。这颗夜明珠虽然品相很好，但是内部却有细微裂痕，不是入药的最佳选择。早闻洪先生做了肖老爷子。如今一见，果然博学多才。宋某向来喜欢这交朋友，有两个问题，还想请洪先生解答。好他这么不给您面子，送上您去，无妨。你一会儿给他点颜色瞧瞧。你小子可真是什么关系都攀呢啊！和医生说话不用这么严关心，有话可以直说。哎呦，这不是宋公子吗？怎么到处都有你？真是个只知道到处蹭关系的穷酸货！够了，洪先生是我请来的客人，别在那闹事。洪先生，真是不好意思。来，我敬您一杯。今天这些不愉快的，就当没发生了。酒里有毒。洪大医生，你不会不给宋公子面子吧？那你以后怕是别想在江州市内行医了。你们是一伙人吗？什么一伙的？说的那么难听，咱们可都是朋友啊！小师姐，宋先生可不是好人，先别公开得罪他。洪先生不胜酒力，这一杯由我代喝。
。要是晚上有什么事的话，你们都得死。这个梁子算是结下来。对不起，马荣，得罪了。或或许会出现发热的情况，你得忍一忍啊。啊啊！马、啊、总，你醒了。小师祖，你又来我梦里了。那你肯定知道我喜欢你啊。什么？什么？宋家这小子太过分了。他什么来头？宋玄，江州三大家族之一的宋家，九代单传。哪三大家族？叶飞鹏所掌管的叶家，宋玄所在的宋家，以及最为神秘莫测的蓝家。为什么他们会这么有势力？他们几家之所以势力无边，是因为在这座重要大城里边，他们世代守护着珍贵的药材。珍惜珍贵的药材？没错，师尊，你先别激动，听我细细说来。没错，江州三大家族，叶家守护着红景天，蓝家则持有绝世雪莲，至于宋家，则拥有最为珍贵的阴阳石斛。哈哈哈哈哈！真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。要花多少钱才能让他们卖给我？那都是传世之宝。要想得到，可不仅仅是钱的事儿啊！哎，红雨，是你呢？呃，你来这儿干嘛？我来找叶先生办的事儿。呃，要没有什么事儿，我先走了。哎，你俩这气氛到底是怎么了？人家喝醉了。我几小时才好开，不是吧？你可是周文昌的孙女儿，别说江陵县了，整个江州城都是出了名的大美女。你喜欢她？你喜欢她这个袋子？啊？什么？我立刻回去。怎么会这样？我开的那副药，你们怕是没按时服用吧？唐飞，你糊涂啊！你是什么意思？这可是我们全家人吃进肚子里的药，拿到药方总得查验一下再用吧？现在查验完了。那我们又不是没用，只是爷爷他觉得你不过是二十出头的小伙子。既然不信，又何必叫过来呢？师尊，你就在。不必多说，这次我也无能为力。侯先生，你有什么要求，我们叶家定会满足。哪怕是掏空我们叶家财产，我可以救，但我不要钱。师尊不愧是医者仁心呐！我要无两，珍惜红景天。什么？你欺人太甚，贪得无厌！珍惜红景天是我们叶家世代相传的至宝。师尊，这似乎有些过分了。我不是故意以叶老先生的性命作为要挟，而是我实在太需要这无两红景天了。你就是狗改不了吃屎，贪图我叶家秘宝，我不知道是不是你故意下毒。仙儿，休得无礼！洪先生，我答应你。爸，哎，别说了，我我这就去送你。
，不出十分钟，老爷子便都醒过来了。洪先生，怎么会？洪景天呢？叶先生，你不会是在耍我玩吧？我没有。爷爷，你醒了。<咳>我家老太婆得了一场大病，那时候啊，珍惜洪景天就已经永掉了。老夫倒是有点印象，这我怎么不知道？为了保住叶家的势力，这件事当然是知道的人越少越好。不过啊，今天情况紧急，我没想到。又把洪景天拿出来了，要写出这辈子都得不到这些洪景天了。老君为什么要这么玩我？老君没病。老夫人，怎么说？后来我病好了以后，藏了一缕珍惜洪景天的根茎，种在了江里的后山上。叶老太太后山种的红景天根茎，竟然真的长出了红景天。六味药现在抽到了四味，还有两味药分别在兰家和宋家，看来很快就能集齐救老爹了。今天这么高兴，得回去找秀明嫂子一块庆祝庆祝。嗯、啊，那不是小雅学校的校长吗？上次帮了我们，要不过去打个招呼？这是谁？好危险的气息！哎，该不会是他干的吧洪先生在这看了很久，哪有啊？这里真不吧？这么晚了，华校长是在这儿。练气功，你心。练气功在这么个荒郊野岭，华校长不会是有什么个人癖好？我这是问的什么问题啊？与你无关的事儿，我最好还是少管的好。我冒犯了，我先走了。他是谁？他是谁？叶峰，你这是干嘛？哎呀！你敢打我？哼，小辣椒，那我就更喜欢。我第一次见到你，就觉得你特别漂亮，星座比我家那黄脸哥的好多了。老、啊、妹、啊啊，你就说谎吧！啊，你这两套，我不是真的那个。别别吼我！真的是精明勾引，那你会出去打劫了？他说的是真的吗？不，是柳青平这小蹄子，他勾引我。我没有，是你趁着公公婆婆不在偷偷进屋的。你
你敢冤枉我？你输给我，有力气欺负女人，没力气反抗是吧？嗯。姐姐夫这人怎么了？上来了，上来了，上来了！我已经控制他电线，那你带他滚！还要继续在这闹事？还不快滚！再让我知道你们欺负清平，我让你们生不如死！清平，你是什么？清平，小林。哎，清平，你怎么了？清平，清平，是寒气入体，需要胃功。请你走吧，撑住！这是什么？蓝莲花？小雨，金明，你和柳家有血缘关系？你怎么会这么晚？我确实是被收养的。那你想找到你的亲生家人吗？想，但机会太渺茫了。小雨，你带我来这么豪华的地方干嘛？清平，这扇门一旦打开，你需要面对从天以前不需要面对的后门。我不怕，只要你在我身边。青丝，你是谁？青丝，你是青丝吗？青丝，青丝回来了。叶老太太，你是不是知道些什么？叶丝是兰家的太太，也就是现在兰家家主。蓝青念的母亲早已去世了。这件事儿我也依稀记得。当初蓝家小姐走丢以后，太太就患上了抑郁症，不久就抑郁而逝。那图腾和蓝家有什么关系呢？蓝家是贵族的血脉，蓝家所有人生来后劲上都印有蓝色的图腾。我是蓝雏菊，而蓝家最尊贵的嫡系血脉。就是蓝莲花。什么？也就是说，洪先生带来的这个女孩是青天的妹妹。没错。我的亲生母亲是一个怎样的人？温柔如水，风华绝代。确实，当年蓝太太在江州是出了名的美貌与智慧并重。只可惜红颜不染面啊。那蓝家人没有找过失踪的小姐吗？蓝家人一直在找失踪的大小姐。蓝家前家主蓝环在位时，就一直广发寻人帖。而前两年蓝环去世，蓝大小姐的哥哥蓝青念继位后，更是在不遗余力的在找。谁能想到造化弄人？这么多年来，远在千里的城市都走遍了，青丝却。秋平，你想不想和家人相聚？我想，但是我现在的身份和经历，在洪家村且遭非议，而蓝家是江州世家，恐怕他们不会想和我相认。放心，我会解决的。哼，什么？这个村妇是蓝家大小姐，别搞笑了。今日是蓝家宴会，可别什么人都往里进，赶紧滚！闹的是吗
，别什么阿猫阿狗过来叨扰咱家了。就是，好好一个宴会，被你们两个给毁了。而且我听说，这名柳姑娘可是一个寡妇。秦平不是自愿嫁给胡浩的，又不是他当年走失，怎么会沦落到如此地步？就连叶家的老太太。都说他长得像巨石的兰家太太，打架嘛，确实像练习。人有相似，啊，这并不能成为这名姑娘就是兰家大小姐的证据。可不就是吗？什么人呢？也想来沾沾光？今日我是想找回血脉之亲，而不是兰家身份。若这里没有我的家人，我说小李，你不要。兰氏族人相认，自有自己的办法。只是不知道柳姑娘敢不敢？你想干嘛？兰家嫡系子弟，滴血相融成脸，怎么不敢？这么多年来，我苦寻妹妹一活，倒是招来了不少碰瓷儿的人。你什么意思？你不用激动，倘若她真是我妹妹青丝。我定会待他如珠如宝，让他认你祖归宗。但假如让我知道你们骗我，那我一定不会让你们活着走出栾家的门。风衣哥哥，要不还是算了吧。燕，这可能是我离找回家人最近的一次。怎么会这样？<笑>事实很明显，你们就是贪图兰家的财产，故意来碰瓷儿。来人！等等，你们看！欢迎柳大小姐回家。什么意思、啊？如今青丝回到兰家，自然是不能跟你这个穷小子在一起了。这里是五千万，拿着以后别再和青丝联系。我是不会答应你的。怎么，五千万不够？我帮青萍回家并不是练习。青丝是兰家族人，自有他的使命，绝不可任其妄为。话不投机半句多，再见。不要钱，那今日雪莲呢？要不要？我知道你在找绝世雪莲。众所周知，绝世雪莲千年一株，并不好找。但若你愿意离开青丝，兰家这株绝世雪莲给你，并不是不行。小野，青萍，你来了，你把他带来做什么呀？我都说了，我不要。小野。你拿走！你什么意思？你难道不知道我拿走了这绝世雪莲意味着什么吗？我知道，我比任何人都清楚。但我更清楚，如果你没有了这株绝世雪莲，你一直以来的心血就都白费了。小雨，我们分手吧。青萍，风雨哥哥，我不是故意偷看你的。风雨哥哥，今天宋家家宴很是热闹啊。嗯。那是兰家大小姐，果真是人靠衣装啊。青萍，也是，现在已经叫兰家大小姐。
，小雨应该恨死我了。可以邀请兰家大小姐跳一支舞。不了，我我不会跳舞。怎么，还忘不了那小子？我我没有。这小子因为你哥的钱跟你分手的。不知情就不要瞎说，小雨不是这样的人。好一对苦命鸳鸯。他抢我的人，我就要抢他的人。众所周知，我宋家与兰家早有婚约，但一直碍于兰家大小姐下落不明。而搁置，如今兰家大小姐已寻回，都说择日不如撞日。今天我江州宋玄便向兰家大小姐兰青丝当众求。不是吧，宋璇，我看你就是故意气候你哥哥。红雨哥哥，我替他做什么？宋兰两家的婚约是副本定下的，如今履行，有什么不对？宋少爷说的没错，洪先生，你说合理吧？合理。这是什么狗屁剧情？你真的要嫁给他了，青萍？我不，我不嫁。洪先生，你应该招呼我妹妹兰小姐。宋家和兰家是江州两大世家，如今强强联合，有什么不好？反倒是你啊，除了会一点医术，一无是处的废物。穷小子，你拿什么给别人幸福？好了，良缘本就是天赐，宋兰两家的婚事就这么定下来吧。我的腿怎么动不了了？有感觉吗？没有，不会吧？周老端的那么用力了。宋公子，你这腿不会瘸了吧？你怎么会不会说话？老夫爱莫能助啊！你什么意思啊？想着静脉尽损，你让老夫怎么治啊？该不会是你上次扭曲赛车出了车祸吧？你别听这个狗油逼的，老夫绝对不会当瘸子。真的没有办法吗？依着人心，若老夫有办法，不会不帮你。你个废物，治不了就别在这说。你看，人家也不信任我，我何必热脸贴冷屁股？宋雪，你好好说话。你真能治？是我没办法。要是别人的话，还有办法。但是之前你在我婉柔妹妹酒里下了毒，之后又欺我夺人，再加上一条夺妻之恨，我这心里的坎过不去。姑姑，你怎么来了？你好，姑姑来接。我这侄子还是金汤匙出身，一面记不在内心。就算洪先生说我家侄儿有什么私仇，也不至于拿你父亲的命委屈。叶奶奶这是什么意思？你要的最后一粒药在我手上，我愿用阴阳石斛来换我宋氏九代单传的一双腿，这吗？姑姑，这个不行吗？什、嗯、么？听老子告诉我了，所以救还是不救
？什么？世子，怎么了？时辰可以治，但是得配上宋玄。心上人六弟心头之喜，作为诱引。什么？诱引？你这下什么方法了？啊？宋玄，你听红雨哥哥的，红雨哥哥一说高明，一定能解决你的问题。我要去。哥哥，我不是为了宋少爷，而是因为阴阳石斛对于小雨来说太重要了。我愿意帮小雨。不是他，这也太劲爆了。是灵儿。我。不可能！我刚刚都听到了，灵儿绝对不可能娶西头之女给宋家小子治病。萧老爷子，我侄儿。宋妃，小孩子不知道轻重也就算了，你知不知道这事要传出去，对我们家灵儿的名义是多大的伤害？算了，我不知道。我既不想用家族之宝来换我这双腿，我也不想损害灵儿名誉。我可以无偿帮你，我也愿意帮你。与我只不过是六弟心头血而已，但是与你是你生的健康和幸福。更何况，我也想红雨哥哥能得偿所愿。哎，我这傻孙女，灵儿。算计小子有良心，办课中就能活动自如了。红云哥哥，你出来，我有话要跟你说。怎么了？红云哥哥，你应该是不喜欢我的吧？你你说这干嘛？我一直在观察你。当你听到宋璇的心上人是蓝姐姐的时候，你的表情纠结又心疼。但当宋璇说喜欢的人不是蓝姐姐的时候，你松了口气。我知道你喜欢蓝姐姐，但我想告诉你，我也喜欢你。从你救我爷爷那一刻起，我就已经喜欢上你了。我，红玉哥哥，你不用对我撒谎，也不用安慰我。这样。你把你右手伸出来，我已经想把和你说的话说出来了，我也不需要你对我什么回应。从今天开始，我们永远都是好朋友。好朋友，暖牛，婉容妹妹，怎么了？爷爷出事了，现在还昏迷不醒的。什么？我说外面怎么了？我也不知道，从周家回来就忽然晕倒了。怎么会这样？然后就一直这样了。到底是谁干的？这是怎么了呀？你让小嫉妒，都送进外面到现在了。
。<笑>不是需要零星果吗？你不懂，这颗林一丹是我结集的所有零星果，凝炼而成的精华，有几百多的功效。哥，老爹快不行了。师尊呐，都怪我，不然……你不用自责，这事儿是有人出来。老爹的情况我心里清楚，距离发作的时间应该还有三个月左右才对。我之所以把林一丹用在你身上，那是因为我觉得还有足够的时间去找林星果。您的意思是，有太多的巧合事了。无论是你中毒的事，还是老爹的病提前发作，都是因为我气。我能救所有人，却在这紧要关头救不了老爹，<笑>我该怎么办？我一时半会儿根本找不到李新国。我要是救不了老爹，我要这传说有什么用？小哥哥，这么巧啊？怎么了？你知道在哪还能买到你之前卖我的果子吗？就这点事儿啊，我能帮你的。怎么这么多零星果？小哥哥，我早跟你说过，我们家有零星果树呀。上古医术中出现的神药，你家竟然能种出来？当然，哎呀，我家世代都是隐居山中的巫医，族里有个规矩，孩子成年了就得出来独立居住，潜心修炼。每个孩子出来自立门户，都会收到族长的成人礼。我的成人礼就是零星果种子。你真是帮了我一个大忙啊！那是什么话？我刚到江陵县的时候缺盘缠，没人愿意买我的果子，就只有你慧眼施主让我照例比盘缠呢。世子，这回你该放下心中的大石了吧？先不要高兴的太早。我能用灵力感觉到你身边有一股非常危险的气息。或许我知道是谁。老爹，把这个药也吃了。怎么样？有没有好一些？感觉浑身轻松了不少。刚刚那一碗是集五种珍稀灵药熬制而成的神药，自然药到病除。哥。你是在哪儿找到这么珍惜的药材呀、啊？那可费大劲了，为了弄这个药，连媳妇儿都弄丢了。哎，玉儿，都是老爹不好。这是什么话？你是我老爹，我当然好好照顾你。师尊，不仅医术高明，还是个不折不扣的大孝子啊！哥，我好晕啊！哎，兄弟，你怎么了？涂魔，我与你身不两立。小雅没什么大碍了吧？嗯，刚刚运功帮他把毒给逼出来了，一会儿你就行了。师尊，这太诡异了，你身边的人接二连三的出事儿，确实太蹊跷，一定有人在捣鬼，必须要找出此人，不然后患无穷啊！小雅，你醒了？哥，你没事，你放心吧。你先把这个奶毒毒清单吃了吧。太过分了，师尊，怎么了？一场大战要开始了。有人吗？不要说神偷鬼了，毒鬼出来了，只有你在这里。红雨，哈哈哈哈哈！身边人一个接一个出事的感觉怎么样啊？怪，只怪你知道的太多了。到底是谁？我是谁不重要，重要的是你会。嗯
有什么事儿你告诉人家听我的，鬼鬼祟祟的，你算什么英雄好汉？集团刚接手负责的这栋大楼，之前一直有人说这闹鬼，我不信，就过来看看。这不，看到你了。儿子，这里危险。你怎么了？你被蛇咬了。别管儿子，别管。你怎么说也是我叶家的恩人，我怎么能看着你死？我有办法了。陛下，陛下先救救女儿吧。哪个偏方的？到底谁在这儿？赶紧滚出来！别喊了，今晚是不是得听我的？什么时候你那么臭？是飘雨。啊，怎么了？我顶不住。土鳄，你别让我知道你是谁，否则我叫你三十万段。叶小旭，我的毒素不多，我已经给他吃过解药了，待会儿就没事了。这次的事儿，我怀疑和前几次中毒事件是同一个人导致的。那为什么？他连叶小姐都要害呢。叶先生，你和江陵医生的黄校长有交情吗？以前相熟，但是前段时间翻脸了。因为什么翻脸了？据说当时黄老爷子病重，黄校长到我们家来见洪景天，想要救人。我父亲强烈反对，最后就因为这个翻脸。而且后来不知道怎么的，黄老爷子病就好了，用不上洪景天。难怪，赵师尊的意思。你怀疑华校长？没错，我怀疑华校长跟近几次下毒的人有关，甚至他就是罪魁祸首。你人脉广，关系多，你可以去调查一下。好，没问题。我也找我以前的救护下问问，了解一下华正最近的动态。我不会被师尊，怎么了？啊，怎么回事呀？师尊呐、啊，现在情况紧急，难道就没有什么办法拯救你的性命了吗？有关单位，如果能找到东吗？阻止他继续害人，我这条命也不算白搭了。我要去找清平，现在东风盯着我身边的人了，清平的处境很危险。没想到，在这紧急关头，师尊还想着兰大小姐的 MV。清平，我有点急事找你，你在兰家等我。啊。喂，小雅，咋了？哥，我同学家出事了，你快来帮忙看看。我有点急事，要不……哥，求你快点过来吧。给我地址。哥，我快来看看。怎么会这样？我也不知道是怎么回事。前两天你帮我在学校解决完问题以后，高清就主动找我道歉，我俩就成了朋友。今天他喊我来他家写作业。我刚进来，发现门是开着的，一进来就这样了。那之前高晴和华校长有接触？出事的前两天，高晴去趟华校长的办公室，不知道看到了什么，还被吓坏了。果然是他，非要害死江宁所有人才肯罢休吗？
晴晴，你醒了，醒一点了。我妈呢？妈，妈，你怎么了？妈，你别再高兴，你妈是被毒气所伤，才丢了性命的。毒气？办公室，华校长。华校长是始作俑者，八年不离十了。可你现在的身体状况，怕是没办法对付他呀。话虽然是这么说，但事到如今，我体内的力量是唯一可以和他赌的办法了。那，你想怎么做？哎，老夫也帮不上什么忙。不，你帮得上忙。我这有一副解百毒的方子，拿去药馆多炼制些丹药，以后有人中毒，拿出来暂时缓解。避免出现张丽华那种惨案。算下来，我的时间不多了，怕是功德也完成不了。我现在只希望，在我报警要亡之前，把华校长揪出来，不让他再继续害人。不跑了，你们快出去看看。这，这是这是怎么回事啊？我强的邪毒气息。是毒魔，也不知道吃坏了什么。从今天早上开始，就头晕、肚痛的。吃了的，有点毒，我先休养下。哎呀，这大街上，人人都中毒了，这高发解毒药也不是个办法呀。必须找到下毒的源头，可是，这么大规模的毒液，源头能是哪？是水源，这下毒的人究竟要干嘛？我也不知道这有没有关联。你是不是知道些什么？长辈们说，百年前的江宁县并不太平，因为有一类善于下毒的毒魔，毒魔阴狠，下毒能让他吸取江宁百姓的阳寿。直到后来，有一位道行近千年的医仙出世，才勉强将毒魔封印。算了，会不会是毒魔卷土重来呢？我体内就是那名青年医仙传承下来的力量，不是吧？那你知道怎么封印毒魔吗？暂时还不知道，只能用先前周老帮忙炼制的解毒丹药缓解问题。我这是，小伙子，是你救了我吗？你这是什么灵丹妙药？求求你，救救我家可怜的孩子吧！救这丹药根本就不够分啊！按照现在这个情况，江陵县还有成千上万的人中毒，世宗怎么能救得来呀、啊？救我也要救。只剩一颗了，哎，你干什么？我是好女贪官，现在他堂弟中毒了，这颗解药必须归我。你这是插队，这颗丹药是我的。再这么下去也不是办法，必须找他聊一聊。麻将，我已经知道是毒魔了。我还是小瞧你了，看来你知道的比我想象的要更多。徐庸。你终生一绝世家，却在这当毒魔的总工，你把他怎么了？就是下了点药。华正，你太过分了！我与你无冤无仇，你为什么要一直害我？你到处去救人，总总总总总总，这就是冤，这就是仇。那你应该是冲着我来，为什么杀了我身边的人？当初为了救我父亲。我和金将军六的毒大人做交易，我帮他全程磨砺，他怕帮我父亲起死回生。我的父亲若不想成为我死的人，我的能力就必须强大。可是，我苦心修行，却一次一次的被魔鬼。我的父亲始终没有清醒，这可是百年一次。所以，我也要让你知道。失去知心挚爱的滋味儿，少狡辩
一堆废话，我要让你再也不能继续害人。一些人，来看谁谁，打打没有用，就算是小一些，必然常常有黄毛小子以为就不能对付你本尊，太天真了。小子，等着给你身边所有的人收尸吧！收尸吧！收尸吧！收尸吧！什么？离开江山还想再见一是在严正到这个地步了吗？没错，中国实在是太强大了。要想活命，普通县民只能离开。我们都是江宁人，能走去哪儿？这也是不得已的办法。我已经去找过华正了，估计少不了一场大战。不管你有没有打过，我们都愿意和你共同进退。兰章小姐，你怎么从江州来了？江陵这么危险，你来这儿干嘛？我不让你在江州等我吗？我不，小雨，我已经放弃过你一次了，我绝不会放弃你第二次。哈哈哈哈哈哈！好一个神经病的鸳鸯，吴伯伯，大家都得死。吴伯，你休想伤害我身边人一根汗毛。<笑>这样下去可不是办法呀！哈哈哈哈哈哈！我，不失尊。就用现在这个样子，在本座面前，就是无辜。废废，真是丢了你们无极仙门的脸，与你无关。好女就算死，也拉着你的肚子一起陪葬。只可惜我们帮不上忙，不然我何止这次老命，也要保护师尊。怎么你说，倒是有的。无一在上。小贝师与信将一之力传给一仙，增其神通。战我身后，一边莫被以前看过的一书，一边后做同样的手势。我们一起汇聚行医者之力，给红宇增添实力。我也来，大伙。洪先生，我也来。没想到雪二爷也会医术，医术吗？不少爷懂得一些。怎么会这样？受死吧！啊！小心点，小心！好东西，就算他本无余力，也要让你重要的人陪我。安琪和阿琪，你你二选一吧，很好玩的吧？<笑>师尊，就没有什么好的解决办法了吗？他们所种的都是毒魔隐灭前的怨气，阴毒无比。然而清贫和婉容各自承受了一半。要想解救他们其中的一个，就必须把他身上的毒气转移到另一个的人身上。这不是一命换一命吗？没错，正如华正林中所说，爱情安吉，二选一。一个是我心中最爱的女人。另一个则是对我有情有义。师尊，你对我们周家有恩，而且在江陵县是英雄。无论你选择拯救谁，我都毫无怨言。我已经决定了。九海柔，我这人在哪儿？不是死了吗？青云嫂子，你这是瞎说！我怎么在这儿？你怎么也在这儿？难道这是地狱、啊？真不知道是怎么回事，在这这年里，凶猛八十，见风格，竟然还吵赢了。我，我凶猛了？没错，因为联合江中县一众正义女子打败了毒魔，所以那些被毒魔下恶作毒术加害，却因毒魔毁灭而解决的病，那病症都算是功德了。嗯，婉柔和清平呢？他们是被毒魔灭尽心杀伤，只能通过你另外一种方法救治，而你选择了救救周婉柔
不一定会出现这样。对啊，你现在不还是死了吗？我跟你说了，我要去找我的幸福嫂子了。你是天上掉下来的，你现在通过了一年年期的考核，已经是一些真正的孩子了。你的功力足以让让邱天平起死回生，真的？那我就更要走了。以后也要了解一下自己的职责，行人救救人，选人即是。老弟。你说我哥何德何能能娶到这么个又漂亮、家世又好的白富美啊？傻丫头，别瞎说！灵儿，你什么时候嫁给我呀？想得美！静静，我终于娶到你。不对，以后你的合法妻子叫蓝青丝呢。我知道了，我的蓝蓝大小姐。你也不赖啊，我的一心一人